No vídeo passado, você viu o quão importante é atingir o seu público-alvo com muito conteúdo de qualidade. Agora, eu vim te mostrar alguns números do marketing de conteúdo que vão te deixar impressionado. Pequeno gafanhoto, seja bem-vindo à décima aula do seu curso em vídeo de marketing digital, totalmente ó, patrocinado pela Hostnet. O meu nome é Gustavo Guanabara, eu sou o seu professor. E como eu disse anteriormente, nós chegamos à aula 10 do seu curso de marketing. Cara, a gente viu muito conteúdo até aqui e agora eu vou te encher de conteúdo estatístico. Muito número. Porque a gente chegou à segunda parte em que a gente vai falar sobre marketing de conteúdo. E eu vou te provar como as empresas podem até estar cientes de que ele existe e até pode estar fazendo, mas não está se preocupando com uma coisa que é muito importante e que a gente vai dar início nessa aula daqui. Apenas dando uma relembrada, a gente falou sobre os principais princípios, né, sobre as áreas correlatas que a gente vai estudar durante esse curso, e a gente viu lá que tem a marketing de conteúdo, que a gente tem marketing de busca, de ads, móvel, CRM, analytics, a gente vai focar um pouquinho, a gente vai, ver uma, vai ter uma visão muito abrangente de cada um deles, mas o primeiro tópico, que é aquele que eu sou especialista, é o marketing de conteúdo. Eu já faço marketing de conteúdo há muitos anos, inclusive produzo muito conteúdo para Hostnet há mais de 10 anos. E tudo isso é disponibilizado em forma de marketing de conteúdo. A gente tem vários tipos de campanhas, vários tipos de estratégias dentro da empresa para tornar esse conteúdo cada vez mais valioso para o nosso cliente, para o nosso público-alvo. E é óbvio converter isso em vendas, em branding, um monte de coisa que a gente vai ver durante essa aula daqui. Outra coisa que você tem que lembrar da aula passada, muito importante, um conceito muito importante e valioso. Esse daqui, ó, conteúdo não é gasto, conteúdo é investimento. E não é investimento só de grana, não, é investimento de paciência, de pessoas, né, o recurso humano, o recurso financeiro, a paciência, a estratégia, tudo isso tem que ser investido quando você pensar numa campanha de marketing de conteúdo. Hoje a gente vai falar sobre formatos, o que, que pode ser aplicado dentro da sua realidade, quais tipos de formato você vai utilizar, quais tipos de formato você não vai utilizar, porque nem todo mundo consegue desenvolver todo tipo de conteúdo. Por exemplo, a gente não faz muito conteúdo para Instagram. A gente que eu digo, eu e a galera da Hostnet. Mas Facebook, blog, wiki, vídeos, isso tudo a gente consegue fazer. E é muito importante deixar claro Claro, você não vai investir só num formato. Se você decidir um formato só, você está abrindo mão de todos os outros. O ideal é que você faça uma mistura deles. Não precisa usar todos os formatos que a gente vai falar aqui, mas é muito importante que você conheça todos eles. E às vezes uma ação ou outra, você pode usar um formato mais do que em detrimento de outro. Tem formato que funciona melhor para um tipo de situação, tem formato que funciona melhor para outro tipo de situação. Aí é você que vai utilizar a sua sabedoria dentro da sua empresa, dentro do seu projeto, do seu produto, do seu serviço. E para me ajudar a provar esses pontos que eu estou falando aqui, eu vou trazer uma pesquisa que é muito conhecida e ela é muito bem organizada para trazer algumas informações para que você possa embasar o seu conhecimento e decidir por utilizar uma estratégia de marketing de conteúdo dentro da sua empresa, produto ou serviço. Isso porque se você é empreendedor, você pode aplicar tudo isso que eu estou falando sem problema nenhum à empresa sua. Agora, se você trabalha dentro de uma empresa, ou você ainda não foi é, conscientizado, ou você ainda não entendeu direito como é que o marketing de conteúdo pode te ajudar, essa estatística daqui vai te ajudar pra caramba. Na verdade, eu filtrei partes da estatística dessa pesquisa chamada Content Trends, que está escrito aqui embaixo. Ela analisou várias pessoas que trabalham na área né, de, de marketing digital e principalmente de marketing de conteúdo. Galera de agência, galera que trabalha em projetos envolvidos, ou que envolvem o conteúdo. Então tem muita informação aqui, muito valiosa, que é muito importante que você filtre. Eu dei uma filtrada aqui, mas se você quiser, é só fazer uma busca no Google. Ó. O nome está escrito ali embaixo, Content Trends. Eu estou me baseando na última pesquisa que saiu exatamente no ano em que eu estou gravando esse vídeo, que é 2017. E o primeiro dado que eu vou te trazer aqui é em relação a visitas e a leads. E se você não entende direito o que é lead, ou qualquer um dos termos que eu falar aqui durante essa aula, é só você clicar aqui em cima, no índice de interatividade, você vai ter acesso ao nosso glossário. Lá tem a explicação mais detalhada de cada uma das palavras que a gente vai envolver aqui no ambiente do curso em vídeo. Conforme essas palavras vão aparecendo, eu vou gravando vídeos explicando essas palavras. Leads é uma das palavras que está lá no glossário. 
E se você tá vendo esse vídeo e lead ainda não tá lá, é só você esperar um pouquinho que nossa equipe de edição tá trabalhando para poder lançar esses vídeos e lançar o maior número de verbetes possível. Mas já pode ir lá em cima no izinho de interatividade e acessar o glossário porque tem muita palavra que no momento em que eu tô gravando esse vídeo já estão lá disponíveis para você. Então basicamente é o seguinte, você tem um site, você tem um blog, você tem um site de uma campanha, né, um hot site, e aí você quer mensurar, você quer aumentar ou você quer né, apresentar o seu site ou o seu produto, alguma coisa assim, e você precisa de visitantes e você precisa que esses visitantes se transformem em leads, se transformem em conversões, você consiga capturar o contato dessa pessoa para que você possa começar um relacionamento mais próximo com ela. Não adianta só você criar um site e não capturar um lead. E não se esqueça, se você não sabe bem o que é um lead, acessa aqui em cima para você ter acesso ao glossário. E segundo a pesquisa da Content Trends, o número de visitas, quando você faz marketing de conteúdo direito, quando você prepara uma campanha, quando você utiliza de uma estratégia bem elaborada, você, em média, tem aproximadamente 2,2 vezes mais visitas do que o normal. E isso sem falar o número de leads, que cresce mais de três vezes se você utilizar uma estratégia bem feita, se você fizer marketing de conteúdo com qualidade. Em momento nenhum eu vou te indicar aqui regras, estratégias, técnicas para enganar o seu consumidor. Enganar o seu consumidor pode até funcionar na primeira semana, mas mais cedo ou mais tarde a verdade vem à tona e o cara vai ficar irritadíssimo com você. Então utilize sempre de estratégias que a gente diz estratégias brancas, né? Não entra na parte da estratégia, né? O, 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 o lado negro da força. Porque tá cheio de gente aí te ensinando a agir errado, tem resultados, mas esse resultado não é duradouro. E em marketing a gente precisa de resultados que durem. Então sempre foque no correto. Pode até demorar um pouquinho mais do que essas estratégias né, meticulosas aí. Mas com certeza o resultado é mais duradouro e você vai criar um relacionamento de longo prazo com o seu cliente. E eu vou te mostrar outros números da pesquisa. A pesquisa ainda diz que empresas que investem em aproximadamente 13 conteúdos por mês conseguem um aumento de aproximadamente quatro vezes no seu tráfego. E por tráfego, entenda o, o consumo desse conteúdo. Entenda pessoas passando por ali consumindo o seu conteúdo. Tráfego quer dizer a quantidade de dados transmitidos num determinado período de mês. E isso daqui é um ganho considerável, convenhamos. E como eu disse anteriormente, empresas estão reconhecendo o marketing de conteúdo como uma boa estratégia. A pesquisa da Content Trends diz pra gente que 71% das empresas estão adotando o marketing de conteúdo. Isso é muito valioso. Empresas estão se preocupando em produzir conteúdo de qualidade para distribuir para os seus visitantes, para distribuir para os seus leads e para aumentar o número de visitas e de tráfego dos seus dados. Só que, infelizmente, nem tudo são flores. Porque olha esse dado aqui, ó. 66,7% das empresas, ela, dos 71 que investem, 66,7% desconhecem métricas de novos visitantes. Então o cara ouve dizer que marketing de conteúdo é importante, que ele precisa criar um e-book, que ele precisa criar vídeos, que ele precisa colocar informações no seu blog, mas acaba não medindo isso. E esse número é alarmante. Se você ou sua empresa investem tempo, dinheiro, pessoal, esforços, estratégias para a construção de um conteúdo e não consegue nem medir quem está vindo, quanto teve de aumento, qual foi o seu esforço, qual foi o retorno desse investimento, isso acaba indo por água abaixo. Você só produz conteúdo por produzir conteúdo. Você acaba ficando na modinha, mas não sabe medir isso. E nesse curso eu vou te mostrar estratégias para medir isso. É muito importante que você saiba não só criar o conteúdo, medir qual é o impacto dele. Será que uma campanha que você fez, fez sucesso? Não fez sucesso? Quantas pessoas novas chegaram ao seu site? Quantas dessas pessoas novas que chegaram ao seu site deixaram o seu contato? Das que deixaram o seu contato, quantas se transformaram numa assinatura ou numa venda? Isso tudo precisa ser medido, senão você acaba ficando na modinha, produzindo conteúdo e não medindo nada. Isso vai afetar diretamente no retorno sobre o investimento, que tem mais uma informação aqui também na pesquisa, que ela diz o seguinte, olha só, 73,7 desconhecem ou não sabem o que é, ou então não medem o retorno do investimento das campanhas de marketing de conteúdo. Então assim, você vai gastar dinheiro? Sim, vai gastar dinheiro. Vai gastar tempo, vai gastar esforço, 
vai gastar sua paciência, vai investir recursos humanos nisso e não sabe medir o quanto que isso retornou para você. E eu não tô falando só de retorno do investimento, retorno financeiro não. Se o seu objetivo é ter assinaturas, quantas assinaturas a sua campanha de marketing de conteúdo né, converteram? Se o seu objetivo era aparecer para um número maior de pessoas, que número é esse? Quanto aumentou? Quantas pessoas novas chegaram? Se você está, sei lá, fazendo awareness, quantas pessoas já estão reconhecendo a sua marca? Qual é a postura da pessoa antes e depois da sua campanha? Será que você teve um reconhecimento de marca maior? Maior que eu digo? Maior do que você tinha antes? Isso tudo tem que ser mensurável. Se você não conseguir mensurar, fica mais ou menos que nem os anúncios da televisão antigamente, como eu estou falando. O cara vai investir milhares de reais numa campanha no horário nobre de uma televisão aberta, e não sabe quanto de dinheiro retornou para ele, ou não sabe quando, qual foi a efetividade desse investimento que ele teve. Então, felizmente, um número maior de empresas está reconhecendo o marketing de conteúdo como uma boa estratégia. A gente viu que mais de 70% das empresas já têm esse reconhecimento, mas infelizmente, mais de 70% não, não conseguem nem medir ou não conseguem, ou não sabem, ou simplesmente não sabem nem que existe essa métrica. É exatamente por isso que eu estou trazendo essa quantidade grande de dados estatísticos para essa aula. Vamos a alguns números a mais aqui. As empresas, quando elas investem em marketing digital, não, em marketing de conteúdo né, especificamente, elas têm que construir uma equipe que vá tratar desse conteúdo. Às vezes essa equipe é mista, ela trata de ads, mas também trata de marketing de conteúdo, mas a pesquisa da Content Trends também traz essas informações. Ela diz que aproximadamente, olha lá, 53,6% das empresas, elas contratam entre duas e cinco pessoas para cuidar do conteúdo dentro da empresa. 39% das empresas, que é um número muito grande, só colocam uma pessoa para cuidar de conteúdo. E, infelizmente, um número muito pequeno de empresas, apenas 7,4% das empresas investem em colocar 5 ou mais pessoas na sua equipe. Eu vou usar mais uma vez o exemplo da HostNet, que é o exemplo em que eu convivo diariamente. A equipe de conteúdo da HostNet é maior do que cinco pessoas. Isso porque a empresa acredita fielmente que produção de conteúdo é muito importante para o seu marketing. A gente lá na empresa tem uma galera preocupada com tudo isso. A gente tem a produção de e-books, né? a HostNet tem vários e-books que você pode baixar, né? você vai diretamente na área da franquia, por exemplo, se você acessar lá o site, clicar lá em Seja Franqueado e tudo mais, tem uma quantidade de informações muito legais falando sobre o mercado da internet. A empresa está investindo em construção de e-books, é, conteúdo em wiki, blogs, revisão de conteúdo, produção de tutoriais, produções de vídeos, isso tudo é muito importante importante para a empresa, a gente já faz isso há vários anos e a gente está na estatística ó, aqui embaixo, a gente faz parte de menos de 8% das empresas que investem em uma equipe legal para produção de conteúdo. E eu digo produção, não é só gravar não, a gente tem a galera que edita esses vídeos que eu estou colocando, a gente tem a galera que desenvolve a parte visual, essas slides, essas construções de slides não são feitas por mim. A escolha das cores, é, vinhetas e tudo mais, tem uma equipe responsável por isso, a galera que produz o conteúdo de blog, a galera que produz o conteúdo de wiki, os tutoriais, eu não sou o único professor contratado pela empresa, a gente também tem outros professores que são contratados, são destacados, são contratados pela empresa para produção de conteúdo de qualidade. E isso a gente não faz agora na modinha não, a gente já faz há mais de 10 anos. E o marketing lá dentro não é feito só para atrair novos clientes, é para manter os clientes fiéis, para que eles tenham a tranquilidade de aprender sempre coisas novas. A gente tem um atendimento a quem já está lá dentro muito grande. Agora a gente tem uma, um atendimento especial para franqueados, onde os franqueados têm um treinamento específico, a gente passa um conteúdo assim exaustivamente, são três dias de treinamento intensivos, diretamente comigo, com os diretores da empresa. Isso é marketing de conteúdo, isso é usar o conteúdo a seu favor. Se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre essa produção de conteúdo, eu recomendo, a gente já fez isso em outros vídeos. Acessa o site da HostNet, acessa a nossa Wiki, acessa todos os canais de blog, canal do YouTube, ouve podcast, a gente produz muito conteúdo em áudio. Isso tudo é assim, faz parte do dia a dia da empresa. Torne isso também parte do dia a dia da sua empresa, do seu projeto. Isso é muito importante para você. Os resultados são impressionantes. E tem mais informação aqui, olha só. 
é, em relação a conteúdo. Vamos ver alguns formatos de conteúdo de marketing digital das empresas. Né? Essa mesma pesquisa diz o seguinte, 85,3% das empresas elas investem em postagens tanto orgânicas quanto patrocinadas em redes sociais. E aí eu vou te dizer o seguinte, vou abrir um parêntese muito importante. Se você produz conteúdo exclusivamente para redes sociais, isso é um perigo muito grande. Você imagina a situação, por exemplo, de alguns anos atrás. Vamos imaginar a situação agora de alguns anos atrás. Lembra que o Orkut tinha uma quantidade de visitas absurda? Imagina que você ou a sua empresa produzisse um conteúdo muito grande, passasse 10 anos produzindo conteúdo e disponibilizando exclusivamente no Orkut. O que aconteceu com esse conteúdo quando o Orkut acabou? O que aconteceu com os seus visitantes que você levou tanto tempo para conseguir? Aquelas comunidades que tinham milhares, milhões de pessoas dentro do Orkut, o que aconteceu com aqueles contatos? Você perdeu tudo. Eu não estou falando que o Facebook vai acabar da noite para o dia, mas isso pode acontecer. Então é muito importante que você divulgue o seu conteúdo lá nas redes sociais. 85,3% das empresas já fazem isso. O seu concorrente já faz isso. Agora, seja inteligente. O conteúdo que você vai divulgar nas redes sociais não pode estar armazenado nas redes sociais. E para isso eu vou te dizer o seguinte. Crie postagens, crie um ambiente seu, crie ou você seja o dono do seu conteúdo, seja o responsável pelo armazenamento dele. Então, postagens em blogs, ó, 65,6% das empresas investem em um blog. A dica que eu te dou, a dica de ouro aqui é exatamente essa. Tenha a sua página no Facebook, tenha o seu, a sua arroba no Twitter, tenha o seu perfil lá no Instagram, mas divulgue nesses perfis links diretamente para o seu blog. Porque o seu blog ele não vai deixar de existir de uma hora para outra. Se você está numa empresa de hospedagem X e de, essa empresa de hospedagem X, X tem algum problema ou você não está satisfeito, você pode pegar o seu site, botar debaixo do braço e ir lá para outra empresa, hospedar em outros lugares. Lá na Hostnet a gente é, é, recebe muitos clientes novos assim, de insatisfações com outras empresas. Mas o conteúdo é seu. Muito cuidado com geradores de conteúdo, aquelas, aquelas, aqueles serviços que te dão site muito rápido, que constrói o site em, em dois, três, quatro, cinco cliques, mas o seu conteúdo está preso dentro dele. Provavelmente você assistiu no início desse vídeo, né? E não, não, não é, é uma escolha nossa, é uma escolha da nossa plataforma do YouTube, colocar propagandas, por exemplo, da Wix. Eu, particularmente, já fui lá dentro do Google Ads e disse para o YouTube, YouTube, se você puder não mostrar conteúdo da Wix para o meu aluno, né, para o meu visitante, eu te agradeço. Só que, infelizmente, a gente está numa plataforma gratuita. O YouTube é uma plataforma de disponibilização gratuita. Então, eles acharam melhor continuar veiculando esse tipo de propaganda. Mas eu espero que você, meu aluno, tenha o discernimento, tenha a clareza do espírito, tenha a certeza de que você está colocando o seu conteúdo exatamente como se estivesse colocando no Facebook. Se algum dia a Wix falar assim, ó, acabou, o seu conteúdo fica lá. Se algum dia você estiver insatisfeito com a Wix, fala assim, ah, tá bom, eu vou pegar meu site, vou colocar debaixo do braço e vou para outro lugar hospedar em outro lugar. A Wix vai falar, não, não, querido, o conteúdo pode até ser seu, mas toda a plataforma para poder fazer o site é minha e você não pode levar para lugar nenhum. Então tenha certeza disso. Ah, eu vou até usar o exemplo da Hostnet. Você pode hospedar um site na Hostnet. A Hostnet tem um gerador de site semelhante ao Wix também. Mas se algum dia, né, eu acho muito difícil isso acontecer, provavelmente nunca aconteça. Você ficar insatisfeito com o serviço da Hostnet, sei lá, você entrou em contato com o suporte, o suporte não te atendeu. Coisa impossível de acontecer. Mas se por acaso você ficar insatisfeito, você pode pegar o seu site, botar debaixo do braço, levar para outra empresa, não tem problema nenhum. Então tenha isso, quando você produzir o seu conteúdo, tenha a certeza de que você é o responsável pela hospedagem dele, você é o responsável por ele existir ou não existir mais. Quem tem que decidir isso é você. Então eu torço para que essa segunda métrica aqui aumente a cada dia. 65,6% das empresas acreditam que produzir conteúdo próprio e hospedar o seu próprio conteúdo em blogs ou em sites que estão hospedados e que a empresa tenha o controle sobre o armazenamento disso é muito importante. Eu espero que essa porcentagem aumente logo. Outra, em terceiro lugar aqui, ó, imagens. Tem muita empresa, 52,7% das empresas investem em produção de imagens. Isso eu não preciso nem dizer muito mais sobre isso. Tem aquela frase, aquela célebre frase que diz o seguinte, uma imagem pode falar mais do que mil palavras. 
E é isso que acontece. Quando você tá rolando lá a sua timeline nas redes sociais, ou quando você tá passando lá pelo seu feed de, de, de dados, né, de notícias, o que mais te impacta? São imagens. Então, invista também em imagem. Eu não tô falando aqui, ó, por exemplo, esses três aqui de cima. Eu não tô falando para você fazer o seu blog e não investir em redes sociais. Também não tô falando para você colocar no seu blog somente texto, não investir em imagens. Se você unir esses três aqui, ó, você produz uma boa imagem, se arruma um bom artista, produz uma boa imagem, disponibiliza no seu blog, pega essa mesma imagem, coloca nas redes sociais e cria uma chamada. Fala, ó, aqui a gente tem uma informação falando sobre o assunto X, o produto Y, ou sei lá, o acontecimento Z. Clique aqui e saiba mais. Isso tudo está disponibilizado e divulgado em redes sociais. Você está utilizando uma imagem muito legal para impactar o seu público e você também está tendo controle sobre o armazenamento disso tudo e levando visitantes que pode capturar o lead, que pode fazer aquilo tudo que a gente está precisando para o seu site. Então, una! Né? Não, é, não é por acaso que esses três estão em primeiro lugar. Eu não mudei a ordem da pesquisa. A ordem de pesquisa é essa. As empresas estão investindo muito em redes sociais porque a divulgação é muito grande. Né? O público, o seu público-alvo provavelmente está nas redes sociais. Na verdade, todo mundo está nas redes sociais hoje em dia. Bem, esse todo mundo é meio discutível, mas a grande maioria das pessoas elas estão em redes sociais. Então, falar com eles é importante. Estar lá é importante. Em momento nenhum eu vou falar assim, não, cria um site esquece as redes sociais. Não, unifica esses três. Na verdade, unifica os quatro primeiros. Ó. Em quarto lugar, com 47,9%, estão os vídeos. Isso aqui que você está vendo. É, disponibilizar o conteúdo em vídeo é muito importante também. O vídeo impacta muito. Dá muito trabalho. Hoje em dia, né, os millennials, a nova geração, ela não está querendo muito ler. E se o seu público-alvo estiver dentro desse, dessa galera, né? se tiver muito millennial, texto incomoda muita gente. E em momento nenhum eu estou falando que eles não leem, eles estão lendo menos. O vídeo impacta muito mais eles. Então, em vista também. Você conseguiu unificar esses quatro primeiros aqui, você está com uma estratégia muito legal. Mas eu não vou parar aqui nesses quatro. Vamos continuar. Em quinto lugar aqui, como conteúdo muito investido, em 46%, newsletter. Muita gente ainda aceita e-mail, receber e-mail de empresas. Então, é uma estratégia que você tem que se preocupar também. Criar um site, a pessoa bota assim, ó, deixa seu e-mail aqui, a gente vai começar a mandar notícias sobre determinado assunto que você gosta. Se você conseguir segmentar bem, você vai ter uma boa base de e-mails e você vai poder disparar esses e-mails e criar um relacionamento de médio e longo prazo com seu público-alvo. Outro lugar, 34,5% e-books. Quantas vezes você estava navegando aí pelo seu Facebook ou pelo seu YouTube e falou, não, acesse esse site aqui e veja mais informações sobre o meu produto. Aí quando você vai ver o produto lá, ele fala assim, olha, deixa seu e-mail aqui que eu vou te mandar um e-book, vou te mandar um PDF, vou te mandar um livro completo te dando maiores informações. A produção de e-book está muito em alta. E a dica que eu te dou, crie e-books, mas crie e-books com qualidade. Você não vai pegar o e-mail do cara para mandar três folhinhas falando que ele já está cansado de saber. Produz conteúdo de qualidade que com certeza e-book é uma arma muito valiosa para sua estratégia de marketing de conteúdo. Outra coisa que é muito importante, muita gente usa, 29,9% das empresas estão investindo em infográficos. Isso porque isso une conteúdo de qualidade, e-books, né, estatísticas, números e imagem. Você vê um monte de empresa aí criando infográfico e muita gente compartilha esse tipo de informação. O seu conteúdo tem que ser altamente compartilhável. E isso está acontecendo pra caramba também. Outra coisa, 28,1% das empresas investem em encontrar o seu público-alvo. Investem em eventos pessoais, em, em, em eventos presenciais. Então você tem uma quantidade muito grande de empresas que estão botando stand em evento, ou então estão organizando seus próprios eventos, isso também é legal. O grande problema dessa quarta aqui, dessa oitava na verdade, é porque ela acaba ficando um pouco caro e nem sempre você tem bala na agulha para poder bancar. Mas também pode ser uma ótima estratégia você oferecer conteúdo para o seu cliente, né, para o seu público-alvo, já estando presencialmente com ele. Olhos nos olhos sempre funcionaram muito bem. Vamos continuar aqui na lista. 26,6% das empresas estão se preocupando, eu acho que deveria ser mais, em produzir conteúdo que seja amigável para consumir em dispositivos móveis. Eu já falei isso para vocês, o dispositivo móvel está crescendo cada vez mais, as pessoas estão acessando suas redes sociais muito mais do celular do que diretamente do seu computador. Então, se o seu site, se o seu conteúdo não está responsivo, você está alguns passos atrás. O número é pequeno ainda, mas fica de olho que ele vai aumentar a cada dia. 
Em próximo lugar aqui, ó, 20,9% investem em produção de estudo de caso. A gente aqui no curso de marketing também tem uma playlist, a gente tem um, alguns estudos de caso. Isso funciona muito bem porque as pessoas acabam aprendendo com experiências prévias. Então, ó, eu tenho uma empresa X que vende alguma coisa. Qual, quais são os meus concorrentes? Qual a história desses meus concorrentes? Será o que, que eles podem me inspirar? O que, que eles podem... Eu posso aprender com os erros deles? O que, que eu posso aprender com os acertos dele? Conteúdo de qualidade também, estudos de caso. Em seguida, com 18,2% estão os webinars. Na verdade, não é um vídeo produzido previamente como esse aqui que você está me assistindo agora. É um webinário. Você vai entrar online, você vai avisar para os seus visitantes, olha, no horário tal eu vou estar tá lá para tirar dúvida ou para falar sobre alguma coisa. Também é uma estratégia que está crescendo para caramba, tá? 18,2% aqui. 17,8% estão na divulgação de relatórios de pesquisa. Tem umas que estão investindo também em divulgação de relatórios de pesquisa através de e-books, divulgação de relatórios de pesquisa através de infográficos. Você pode unir isso tudo. Então eu te mostrei várias estratégias de produção de conteúdo. Você tem outras, como eu já disse, por exemplo, a Hostnet investe em produção de conteúdo em áudio, o podcast. O podcast não apareceu nessa pesquisa aqui no Content Trends, mas é muito importante que você também fique de olho no podcast. Podcast é uma mídia bem antiga, mas que está começando a fazer sucesso agora no Brasil. Talvez seja interessante você fazer. E, você, e fica o convite aqui, ó. se você quiser conhecer um pouco mais um podcast falando sobre hospedagem, inclusive a apresentado por mim e também pelo Cauê Linden, que é diretor de marketing da empresa. Dá uma procurada lá, ó, Hostcast. O Hostcast é um podcast que fala sobre mercado de TI como um todo. Agora a gente está falando, a nossa temporada agora, falando sobre marketing digital. A gente está entrevistando uma galera muito legal e que vai complementar muito esse seu curso aqui. Tá vendo? O braço de produção de conteúdo da Hostnet, ela não está só aqui no curso em vídeo. Ela está também no podcast, está também no blog. Isso tudo vai se unificar. Então, se você gosta desse assunto de marketing digital, dá uma olhada lá, Hostcast. É só procurar Hostcast. Bate Hostcast lá no Google, com certeza você vai aprender muito, muito pra caramba mesmo. E pra encerrar esse vídeo, que tá ficando longo pra caramba, né? É muita informação, cara. É muita informação. Eu tô tentando condensar isso em menos vídeos, mas tá ficando complicado pra mim. Então eu recomendo que você continue a sua pesquisa, continue os seus estudos. A gente tá pegando, por exemplo, alguns termos que levariam muito tempo pra explicar. Estamos criando lá um glossário. Então, cara, tá ficando muito caprichado. E o que eu peço em troca é só que você compartilhe isso, mostre isso para as pessoas, fala, olha só o que esse cara tá falando aqui sobre marketing, vê se não vale a pena dar ouvido a ele. Mas para finalizar, eu vou te mostrar mais dois dados muito legais, um é o objetivo da, do marketing de conteúdo. Quais objetivos podem ter? Ah, o objetivo do marketing é só dinheiro. Nem sempre, querido. Inclusive, a pesquisa aqui te mostra. Ó, os principais objetivos para criar uma campanha de marketing de conteúdo são os seguintes. Ó, gerar leads está em primeiro lugar com 64,7%. Então, gerar leads, você ter uma pessoa que você sabe que realmente é interessada no seu produto ou serviço e ter uma maneira simples de chegar até ela, está ficando em primeiro lugar. Em segundo lugar, também não está à venda não, não está lá, eu quero vender meu produto. Beleza? Em segundo lugar, engajamento com 58,9%. Isso não sou eu que estou falando não, isso é uma pesquisa. As empresas estão querendo engajar os seus clientes, estão querendo que elas aceitem mais a marca. Mas, bom, essa marca é legal, ela produz conteúdo para mim. Quando surgir a oportunidade de efetuar uma venda, o seu cliente vai lembrar de você. Então, nem sempre uma estratégia de marketing de conteúdo visa exatamente e unicamente vender. Essa estatística está te mostrando isso daí. Ó. Em terceiro lugar está Awareness. Também existe o verbete para Awareness aqui em cima e você pode acessar o glossário. Mas basicamente é o reconhecimento de marca, foi aquilo que eu acabei de falar. O seu cliente acaba pensando assim, poxa, essa empresa aqui está me oferecendo conteúdo há tanto tempo, eu estou precisando adquirir um produto X ou Y, que essa empresa é uma produtora dele. Então eu vou acabar reconhecendo ela como um nome a considerar no momento da minha escolha. Em quarto lugar, finalmente, vendas com 53,9%. O objetivo das empresas com marketing digital, marketing de conteúdo especificamente, também é vendas, fidelização com 47,2, nutrição de leads. Cara, nutrição de leads também é um, é um outro termo que vale a pena, um vídeo separado, tá aqui em cima no glossário também. Nutrir seus leads é ajudar o seu cliente, o seu próprio lead, né, a pessoa que você conseguiu capturar o contato, 
a continuar considerando a, a possibilidade de comprar, de assinar, de adquirir, de fazer o que quiser, né, dependendo do seu produto. Em penúltimo lugar ali tá a Upsell com 7,1, também vou colocar o verbete aqui em cima, e outros 0,8. Então, ó, dá uma olhada aqui e vê quais são os principais objetivos por quem cria uma campanha. E é muito importante, como eu disse anteriormente, você conseguir mensurar isso tudo. E o que é garantia de sucesso? Quais são as métricas de sucesso? Na pesquisa também está dizendo. As métricas de sucesso é, as empresas consideram uma campanha, uma campanha de sucesso, quando elas aumentam, em primeiro lugar, o tráfego, depois a conversão, eu não vou ficar falando números, você está vendo aqui do lado, elas também consideram muito o aumento de leads, o aumento de vendas, o, orme, o aumento orgânico das visitações, o seu SEO, a posição da, da sua empresa, do site ou do perfil diretamente nas redes sociais, a posição da sua empresa, do seu serviço, ou do seu perfil diretamente nos mecanismos de busca. Como eu já falei um milhão de vezes aqui, as dois maiores mecanismos de busca atuais são Google e YouTube. Você precisa estar na primeira página nesses dois se você quiser ter sucesso. Então o resultado orgânico é muito importante também. A qualidade dos seus leads não adianta ter quantidade de lead. É muito importante que você se preocupe com a qualidade do seu lead. Você está precisando capturar é, informações de um determinado perfil. A gente vai falar um pouco mais sobre isso no próximo vídeo. Será que esses perfis que estão vindo estão dentro daquilo que eu estava esperando? Isso é qualidade de lead. O tempo de visitação no site, será que as pessoas ficam até o final do vídeo para ver? Você está até esse momento vendo o vídeo com atenção, tudo bonitinho? Ou você está com outra aba? Ou você viu só os primeiros cinco minutos do vídeo e foi embora? Isso tudo é muito importante. Quantidade de assinaturas, se você trabalha por assinaturas, links inbound de pessoas falando sobre o seu é, produto ou serviço em outro sites e outras informações. Então, segundo a pesquisa, o sucesso de uma determinada campanha é dado através dessas métricas aqui. Ufa! E aí? Você conseguiu entender todas essas informações? Então, olha só, o que fica de lição é muito importante o marketing de conteúdo. Um número muito grande de empresas está acreditando no marketing de conteúdo, mas infelizmente elas não estão medindo resultados como deveriam. Te mostrei aqui vários formatos para você investir, redes sociais, seu blog, seu site, vídeos, podcast, é, newsletter, te mostrei várias formas de conteúdo que você pode produzir dentro da sua campanha, te mostrei quais são os seus principais objetivos dentro de qual você vai se integrar, como organizar a sua equipe, como é que você mede o sucesso, mas eu vou te dizer, nada disso aqui vai servir se você não preparar uma estratégia para poder atingir o seu público-alvo. A gente vai falar no próximo vídeo sobre público-alvo, sobre persona, sobre pontos de funil, sobre estratégias, então a gente vai traçar uma estratégia para que você tenha um grande sucesso dentro da sua campanha. Eu vou te dar dicas para que você possa organizar a sua campanha de marketing de conteúdo e fazer bonito aí na internet. Mas isso tudo a gente vai ver no próximo vídeo, na aula 11, porque essa aqui, infelizmente, chegou ao fim. E eu deixo para você um trabalho de casa, como eu procuro fazer em todo o vídeo. Coloca aqui nos comentários que tipo de estratégia você vai utilizar. Ou que tipo de estratégia você está utilizando nesse momento. Que tipo de conteúdo você está produzindo. A sua empresa, ou você mesmo, está conseguindo monitorar resultados? Ou ainda, se você não está fazendo, se você não está na empresa, que empresa você acha que faz bem marketing de conteúdo? Que tipo de formatos ela usa com qual maestria? Você fala, ó, oh, eu gosto muito da campanha da marca X, porque ela faz vídeo legal. Eu gosto muito da marca Y ou do produto Z, porque ele me manda newsletter. Que tipo de conteúdo te impacta mais? Qual deles você acha importante que as empresas produzam? Participa aí, coloca nos comentários que a gente está sempre acompanhando. A galera do marketing da Rotinet está acompanhando pra caramba o que está sendo escrito nos comentários. Eu mesmo fico vendo os exercícios de vocês, eu fico extremamente feliz. E se prepara, porque na próxima aula vai ter um exercício muito maneiro para você fazer. Mas vai fazendo esse daqui, porque esse daqui vai te ajudar pra caramba no próximo. Outra coisa que você tem para fazer em casa, trabalho de casa. Visite o site da Hostnet, visita o canal do YouTube da Hostnet, visita o podcast da Hostnet, visita a página de franquias da empresa, dá uma olhada em como é que a empresa oferece conteúdo para você. Dá uma olhada em como é que o conteúdo é organizado. E sinta-se à vontade para fazer igual o que você gostar e fazer diferente aquilo que você não gostar. E se por acaso você quiser dar críticas, sugestões, dizer qual foi a melhor maneira que te impactou, 
Sinta-se à vontade, a casa é sua. Então é isso, pequeno gafanhoto. A gente se vê na próxima aula, que é a terceira parte do curso de marketing digital que vai falar especificamente sobre marketing de conteúdo. Essa série está muito legal, ela me dá um orgulho muito grande e ela está sendo feita com todo carinho para você. Eu queria mais uma vez agradecer aqui ó, a Hostnet Hospedagem de Sites pelo patrocínio constante aqui no curso em vídeo. Sem vocês, meus queridos, nada disso seria possível. Eu me despeço por aqui, faz os estudos, faz o trabalho de casa que eu sugeri e a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço e até a próxima.